方总，方总，您快看新闻，柴小姐出事了。青年路附近发生了一起车祸，一辆负载过重的卡车与一名女子的电瓶车相撞，好心路人已经拨打了幺二零，但该女子的家人一直没有联系到。现在我们看到现场的情况是非常的危险，还好医护人员及时赶到，正在抢救伤者。你复述一下当时的情况。我当时就正常右转啊，然后他这红绿灯也没看，哗一下就冲出来了。那我哪来得及刹呀？哎，所以我跟你说啊，这还挺严重的。你骑那什么电动车？哎，太麻烦了。来，小心啊，慢点。怎么可不是嘛，这么惨，能不能红还不一定呢。这重不是？医生，他怎么样了？你是家属啊？我他男朋友。哦，是这样，他是静脉大出血，由于事故呢发生的比较突然，我们来的时候啊他已经休克了。但仍然有脉搏，而且啊，看到有人已经给他包扎过了。幸亏之前有人做了止血措施，不然就更危险了。来吧，方总，你去哪里啊？哦，我平时跟你更习惯了。嗨，我的车，我来了。来了，陈小姐，您的电瓶车啊，我已经停到楼下了。这是您的头盔，还有钥匙。哦，这头盔换了吧？换个更安全点的。嗯，好，回去吧。啊，好，啊，行，拜拜，我回去了。嗨，婷婷心跳有没有加快？呼吸、心跳怎么会加快？哎，真的加快了，我没有感觉到。转圈，你怎么还不开心吗？我经常会梦到。我妈最后一次带我坐旋转木马，在梦里她坐我前面，我坐后面，但在梦里我感觉，我感觉我好像永远追不上她。自从我妈过世之后，我每年都会来游乐场，但我就是不敢坐旋转木马，因为对我来说，旋转木马就意味着像。永远的距离，小七啊，这个书上说，地球上孩子是通过母亲来到这个世界上的，母亲对于他们而言是连接他们与世界的桥梁。如果有一天桥梁消失了
，孩子会觉得整个世界都与他们无关了，但又不得不在以后的人生里独自面对这个世界了。方冷跟他父亲的关系那么不好，所以才格外想念母亲在世的时候吧。你什么时候过来的？我就是想跟你说，就算一个人坐旋转木马，也要开开心心的呀。你不要只是看到眼前那些风景嘛，你身边还有很多漂亮好看的风景啊。而且那些风景肯定是你妈妈想让你看到的。还有，你不要老觉得是自己一个人啊。你不是还有我吗？笑了哟，笑就要一直保持下去哦。这个脸是过敏了吗？怎么那么红？